Building Healthy Cities or BHC is a five-year project by USAID in four cities in Asia, Danang, Vietnam, Indore, India, Kathmandu, Nepal, and Makassar, Indonesia. One of the core elements of a healthy city is the environment since it directly impacts the health of residents. Makassar has been addressing various environmental issues, especially solid waste management. On November 13, 2021, BHC with Bapeda, Kotaku, Skola Tanpa Batas, Eco Breaking Community, and Salabis Community have collaborated to conduct a composting and eco breaking workshop involving neighborhood farming group, waste manager and user group, and Barang Lompo senior high school students. The goal was to provide technical skills in composting and eco-breaking and strengthen the students' and teachers' basic knowledge in managing and reducing organic and non-organic waste. This activity resulted from previous meetings BHC held with NGOs, CSOs, private sectors, and academicians where the groups agreed to collaborate on this activity in Barang Lompo Island. The collective aim is to strengthen community engagement and engage relevant city stakeholders to support the sustainability of waste management in the island. Kotaku moderated the community-led discussion for mutual agreement on local regulations that could be implemented in Barang Lombok, such as types of waste that need to be segregated, waste collection timetable, and what actions should be taken when the rules are violated. The head of Barang Lompo Senior High School participated in the BHC activity on the waste management roadmap for Barang Lompo in October 2021. The discussion of the meeting emphasized how waste segregation is the first step for waste management. Kami ikuti itu dari tahun lalu, yang pertama ada perkenalan dari Timnas, itu dari gabung juga dari Kota Tuh, dari Aceh, dan dari Sekolah Tengah Batas, itu sosialisasinya. Nah, setelah itu kami sudah mulai uh, ini, sosialisasi dengan anak tentang uh, sampah, tapi belum ditata dengan rapi. Nah, setelah itu uh, kita ikut Zoom. Ya, Zoom itu, nah, di situ sudah mulai, dulu lah sudah mulai ini, uh, merapi-rapikan. Bu Endang, eh, anak-anak tadi tolong sampah-sampahnya. Nah, saya juga kasih tahu sama teman-teman eh, bahwa sampah-sampahnya sudah mulai eh, kita perhatikan. Eh, Tapi memang sebelumnya kalau di sekolah itu sudah ada dari tahun lalu karena pembelajaran perlindungan hidup waktu itu. Jadi ada nih pemilahan-pemilahan. Eh, tapi belum tertata. Nah, setelah eh, kita mengikuti acara Zoom itu, ya, itu mungkin bergabung lagi juga waktu itu dengan kotaku, dengan dia yang bergabung juga waktu itu. Terutama dengan eh, sudah masuk ke lingkungan hidup. In addition, Barang Lompo High School has started composting as an extra activity, but the result is not optimized due to a mix of inorganic waste with organic waste. The students were also trained to manage plastic waste through eco-breaking. As a good example, the training also featured a plastic-free meal for participants. kemarin itu yang eco breaking anak-anak juga antusias sekali karena memang pada saatnya sangat dibutuhkan buat barang mobil itu anak-anak kemarin setelah mengikuti pelatihan mereka sudah paham caranya terutama anak-anak yang perempuan jadi saya bilang kalau memang kalian mau terutama yang kelas 7, kelas 10 kelas 11 itu nanti kedepannya kita adakan tim di kelas di sekolah dengan guru-guru yang memang sudah tahu arahnya untuk bagaimana sekolah ini bisa menghasilkan uh, apa produksi sampah yang mungkin bisa uh, berguna buat uh, orang yang pulau sendiri hmm. itu. The BHC project is also facilitating similar trainings across the island and individualizes each sessions to the needs of the group. For example, farming groups are trained to make their own compost to use when planting their vegetables and fruits. The training also encourages participants to grow fruits and vegetables in their own yard, 
instead of taking boats to the closest food market in the city center. Ini adalah ilmu yang sangat mahal sebab saya tidak pernah terpikirkan bahwasanya barang-barang atau bahan pangan yang sudah tidak terpakai yang ada di rumah saya dan mudah sekali untuk didapatkan ternyata masih bisa digunakan dalam pembuatan pupuk dan memiliki segudu manfaat. Hanya berdampak pada diri saya sendiri tetapi ilmu tersebut juga berdampak pada sekolah saya sebab di sekolah saya mempunyai banyak sekali pohon yang memerlukan pupuk. Sejauh ini tidak ada pupuk yang selalu kita berikan kepada pohon tersebut. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita bisa membuat pupuk secara pribadi atau pupuk organik itu dan memberikannya kepada tumbuhan yang ada di SMA Baralompo ini. We will share BHC plants to share lessons learned and best practices with the other cities as they decide on potential solutions for their own context. Follow us to learn more about the Building Healthy Cities project and how it is improving people's health.